Cześć, mam na imię Jarek, a mieszkam w Chinach od 12 lat, która godzina 8.79. Długie dni ostatnio, koniec roku, także nie ma, no normalnie nie ma czasu, kiedy usiąść i, i, i zrobić post. A dzisiaj troszeczkę wolnego czasu, a miałem spotkanie na badmintonie, także musiałem się troszeczkę wyrwać i odkręcić między pracą a zadaniami codziennymi koniec roku a na ostatnią chwilę ze, ze, zeznania podatkowe zeznania, sprawozdania jest po prostu tyle pracy że no, trudno sobie dnie stają się coraz dłuższe tutaj mi zablokowali jakoś wyjazd i kurczę nie wiem jak wyjechać z tego kompleksu te kompleksy budują w Chinach coraz większe coraz bardziej skomplikowane i coraz trudniej jest wyskoczyć z tych kompleksów i wyjechać. Mają te takie miejsca, gdzie mają te parkingi, wyjazdy dla przedpłaconych, nie jak to się mówi, przedpłaconych opłat, gdzie można, bo ja mam tutaj taki parking wykupowany stały, tutaj ja, mając kartę do badmintona, zresztą ludzie kończą teraz badmintona, bo to jest ostatnia chyba sesja, od 8 do 9, a tu nawet pani idzie po badmintonie wszyscy, nawet ma rakietki. Dosyć popularne są zresztą Yonexy i Victory. Widzicie, tu jest bramka, gdzie przedpłaca się, gdzie powinno być, że wszyscy przedpłaceni wyjeżdżają, a oni w ostatniej chwili płacą i taka <śmiech> niepotrzebne korki. Dziś o czym chcę powiedzieć, no newsy z Chin. Nie miałem czasu ostatnio w ogóle, żeby spędzić się, a to jest właśnie chyba jej taksówka, ona wsiada do tej taksówki, zamówiła sobie taksówkę. Proszę bardzo, całkiem na styk. Nie miałem czasu w ogóle jakoś głowy, żeby nakręcić się z fabryk, bo to głównie same tylko kontenery i ewentualnie aspekty sprzedażowe, więc nie było ciekawego nic w tym tygodniu, ani też nie było czasu, żeby zjeść coś uczciwego, bo wszystko w biegu, nie było czasu, żeby w spokoju zjeść. Natomiast te troszeczkę newsów z Chin, troszeczkę newsów z Chin, co on tam robi, kurczę. Czasami się zdarza, że wjedzie na e, tymczasowych e, blachach i po prostu maszyna nie czyta w ogóle tych tymczasowych blach albo, nie wiem, za, za nie działają te systemy rozpoznawania i, i na piechotę robią wszystkie płatności tam. O, otworzyli mu, no to pojedziemy. Newsy z Chin, e, Xiaomi, Ra wraz z Oppo. Pracują nad całkowicie wycofaniem się z zastosowania chipów zachodnich w swoich telefonach. Pracują nad własnymi chipami, które będą w real time używać własnej technologii do 5G. Także widzimy, o po lewej stronie jest, wstawili wreszcie im tutaj taki QR. Widzicie, nowe QR są w takiej formie takich słoneczek. Ten też nie zapłacił, nie wiem jak ci ludzie myślą. I te nowe chipy mają obsługiwać technologię 5G bez amerykańskich, czy tam koreańskich, czy jakichkolwiek innych chipów. Widzicie, ja mam przedpłacone, więc automatu wyskakuje. Także będziemy widzieć dużo ciekawych zawirowań na rynku. No, będzie podobna sytuacja jak z samochodami. Pamiętam w 80 90 latach, kiedy Volkswagen wchodził kiedy Volkswagen wchodził do Chin, 90% Volkswagena było importowanych z Niemiec, czy z Europy, czy z Brazylii. Te samochody były składane tutaj. Tak samo też będzie z chipami, mikrochipami, komputerami, telefonami. Chińczycy prawdopodobnie w przeciągu 10 lat osiągną niezależność od mikrochipów. Co jeszcze więcej nowego? Powolutku przygotowują się do kontrolowego, kontrolowanego upadku Evergrande, tej firmy deweloperskiej. Na horyzoncie też parę bankrus, ale ja myślę, że jak... Wow! Dzieciaki rozbijają się M-kami, ale to chyba tak wszyscy mają z tymi BMW. Co widzimy, to będzie prawdopodobnie kontrolowany upadek i będą przy okazji testować, jak można doprowadzić do upadku firmy. Moja teoria spiskowa jest taka, że to jest zamierzony upadek firmy po to, żeby ochłodzić rynek, bo ludzie bez pojęcia bezmyślnie, bez... kompletnie pakowali pieniądze w domy, w mieszkania, które będą dopiero wybudowane za 3-4 lata po to tylko, żeby uciekać z gotówki. No, no, rozumiem zresztą ludzkie obawy. Ale druga sprawa, która... Tutaj coś nowego się buduje, tyle jeździ tych... Jak to się nazywa? Wiertarka, nie wiertarka. Jak się nazywa ten samochód? Snopo... Nie snopowiązałka. Betoniarka, o! 
i dużo buduje się tutaj w okolicy osiedli, osiedli mieszkaniowych, ale to są inwestycje już dawno, dawno, dawno temu rozpoczęte. Zwróćcie uwagę, mają takie światła z tyłu świecące, e, oślepiają trochę kierowców, ale przez to nie widzą w lusterkach, czy ktoś jej mija, czy nie wymija, no bo taki kolos jak wpadnie, to uderzy z miażdży, pognięcie i, i po wypadku. Stąd też myślę, że ten Evergrande, oni sobie, sobie spróbują, e, spróbują sprawdzić kontrolowany, kontrolowany upadek Evergranda, a następnie powolutku tych słabszych graczy usunąć z rynku, pozwolić im się wykupić e, e, te wszystkie bondy dłużne i tak dalej. Co ciekawe, Duży amerykański film, JP Morgan, już podobno ma exposure, znaczy exposure, jak się po polsku, ma zainwestowane i kupił 20 miliardów dolarów tych wszystkich bondów, nie bondów, także no, duże inwestycje w wykopywaniu tych e, e, obligacji, które nie są w stanie spłacać te duże firmy. E, myślę, że to jest forma raz, że e, wkupienia się w, jak to się mówi, w, w, w względy Chin i wejście na rynek finansowy, a druga sprawa, no, wejście przez e, kuchnię do systemu e, funduszy wybalansowanego ryzyka, mylnie tłumaczone e, na polskich hedgingowych, albo inaczej źle tłumaczone na hedgingowych, albo w ogóle nie tłumaczone. Stąd też widzimy taki duży ruch, dużo, dużo firm inwestuje właśnie w te wykup tych e, wykup tych papierów dłużnych, a co za tym idzie, jeśli firmy upadną, będą w stanie przejąć się własności, inwestycje, budowy, ziemię, budynki, także to jest taka długo, długo dystansowa, długofalowa, długofalowe planowanie tego typu domów maklerskich. McDonald'sów ostatnio widzę, powstaje bardzo dużo. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy to jest konkurencja z Burger Kingiem, czy to jest konkurencja, czy po prostu się rozwijają. McDonald's jest troszeczkę tańszy niż Burger King i tak się plasuje w tej, w tak pośrodku między Burger Kingiem a KFC, jeśli chodzi o cenowa. A znowu dzieciaki lubią, zaczynają powolutku przestawiać się na wołowinę z kurczaków, także to jest taki nowy trend. Co nowego jeszcze? Była dosyć duża afera w zeszłym tygodniu, gdzieś tam na południu Chin wycięto bez zgody i usunięto tysiąc drzew i to tysiąc drzew tam w kantonie i, i, i główny, główny jakiś tam szef polityczny w Pekinie się wścieki, że wydają tyle pieniędzy na zazielenianie i zalesianie, zalesianie Chin, a później tak bez sensu wycinają, bo jakaś inwestycja na wybudowanie jakiegoś osiedla czy jakiejś drogi. Także dosyć poważnie się tam ostro zrobiło. No mamy nową wersję tutaj plagi, e, ta, nie wiem jak ona się nazywa, Omikron teraz i tu ciekawostka z Polski, na no, jakaś nastolatka przywiozła do Tianjinu, Trzy dni temu staliśmy się sławni, ale i tak nas mylą cały czas Poland czy Holand, także nie ma zbytniego, nie ma zbytniego, zbytniego bólu, także już jest parę tych zanotowanych, tych dziwnych nowych plagowiczów, no zobaczymy co z tego będzie. Stary, coś mi się tutaj zadmiło, no to air condition nie włączyłem sobie zrobiła mi się mgła. Stary, stary, stara plaga szaleje, jeszcze nie skończyła się stara plaga, już nowa jakaś nam wchodzi, zamknięto parę miast, dosyć ostro tutaj w Dżedziangu, także no bardzo, bardzo dbają o to, bardzo pilnują, także widać to na każdym kroku. Co jeszcze nowego? Nowe inicjatywy w, w samochodówce, powstaje rynek wtórny samochodów elektryków. To jest ciekawa sprawa. Czytałem zresztą artykuł dosyć ciekawy, zarówno i w Saishin i czytałem też Czym to ja to czytałem? Nie w chińskiej gazecie. Chodzi o to, że elektryki się zużywają mniej niż samochody mechaniczne. Stąd też wtórny rynek tych samochodów stanowi dosyć dobre źródło inwestycyjne dla producentów samochodów z tego tytułu, że będą serwować albo inaczej sprzedawać samochody sprzedawać samochody certyfikowane z jakimś tam przebiegiem, no bo w gruncie rzeczy w elektryku co najbardziej się zużywa to baterie. To jest ciekawego. Węgiel, węgiel ruszył znowu z powrotem z wielkim impetem wydobycie węgla znowu skoczyło pod najwyższe wskaźniki zarówno w Chinach, jak i również import ze względu na, bla, na braki no, energetyczne. Energetyczne braki, no bo raz, że gospodarka się obudziła po pladze, to raz, a dwa, no, ten import węgla, raz, że zielona gospodarka, zielona ekonomia planowana przez nie tylko przez Chiny, ale przez cały świat, no ale niestety jeszcze za wcześnie, bo cała, cała energia jest jednak oparta na 
węglowodorach, które będą potrzebne przez dłuższy czas. Starbucks, ogromny skandal parę dni temu wstecz. Został złapany, że sprzedawali albo inaczej używali przeterminowane mleko, czy tam jakieś tam mleko sojowe, czy mleko z płatków owsianych do swoich drinków. Potężny skandal. Wszak, nie wszak, złe słowo. Za Starbucks natychmiast zarządził inspekcji i audyty wszystkich swoich kawiarni. Tutaj muszę dodać, że Starbucksy w Chinach nie należą do Starbucksa, są tylko licencjonowane część. Część jest w rękach firmy chińskiej, która zajmuje się menadżmentem tego Starbucksa. Także bardzo fajna, szybka reakcja. To, ale to już jest chyba tutaj typowe, że pokazuje się działania organów nadzoru, organów zdrowia, szczególnie na przykładzie z firm zachodnich. Zresztą Chińczycy są bardzo uczuleni na to, żeby zachodnie korbo nie wykorzystywały swojej pozycji, czy nie wykorzystywały swojej siły marketingowej do nadużywania zaufania przez klientów, czyli zarówno skład, opakowania muszą być takie same jak na zachodzie, nie mogą być gorsze, nie mogą być, nie mogą być inne niż dany brand z deklaruje. Weszła nowe obostrzenia od bodajże października. Firmy sprowadzające żywność muszą podać miejsce produkcji oraz wszelkie dane dotyczące i certyfikować miejsca produkcji żywności. Miejsca produkcji żywności, mleka, produktów spożywczych. Niewiele zostało czasu tym zarówno dużym, jak i małym importerom na certyfikowanie tych wszystkich, przygotowanie tych wszystkich dokumentów. Moja, moja osobista percepcja jest taka, że Prawdopodobnie chcą jeszcze bardziej rozkręcić wewnętrzne obiegi, wewnętrzną konsumpcję z tego tytułu, że no koniec roku ekonomia nie jest taka chłonna, globalna na produkcję z Chin, jak była kiedyś, dlatego też napędzają wewnętrzną konsumpcję. Samochody dosyć im się udają, dużo widać samochodów chińskiej produkcji, elektryków. Miałem właśnie autobus elektryczny, także to im się akurat to udało. No i przede wszystkim produkcja tutaj kwitnie na miejscu, stąd też ja myślę, że też chodzi o ukrócenie tego importu. Kiedyś mówiłem już parę miesięcy wstecz, że nie chcę użyć słowa drastycznego, że Chiny się zamykają, ale Chiny starają się być bardziej samodzielne, stąd też są mniej otwarte na import z zewnątrz produktów. No z jednej strony gwarantują zatrudnienie swoim ludziom, no stabilizacja państwa polega na robocie, na produkcji, każdy o tym wie. Każde dziecko to wie, dlatego pilnują swojego i stąd też będziemy widzieć lekkie przymknięcie się na importy zarówno samochodów, żywności, jak i również innych dóbr, a jest duży nacisk na rozwój produkcji i na rozwój konsumpcji wewnętrznej. Zresztą bank centralny, jak i banki prowincjonalne dostały zgodę na, na uwolnienie więcej na pożyczki. Wielu moich znajomych firmy zachodniej, zarówno zachodnie, jak i chińskie, dostały łatwiejsze pożyczki, to znaczy zmniejszono te wymogi do otrzymania pożyczek obrotowych do, do firm, do kontynuowania produkcji, do zatrudnienia. Także widzimy lekkie poluzowanie sytuacji finansowej, żeby te firmy sobie po prostu radziły, a szczególnie te, które są małe, produkcyjne i szczególnie te, które produkują na rynek wewnętrzny, konsumpcyjny. Stąd też widzimy z jednej strony luzowanie wymogów finansowych, jak i też no, większy nacisk na bezpieczeństwo ekonomiczne. Przez dłuższy czas, przez parę ostatnich lat był duży nacisk na e, eksport, na produkcję, na zdobywanie rynków, na M&A, czyli na zakupy technologii, ale teraz widzę, że coraz więcej się mówi o że najważniejsza jest stabilizacja, bezpieczeństwo handlowe, wewnętrzne. Z czym ja się kompletnie zgadzam, bo każdy mądry, szanujący się kraj dba o to, żeby wewnętrznie konsumpcja kwitła, jak i również produkcja kwitła. Troszeczkę zmniejszyła się ilość importu z Niemiec. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy to jest zmiana urzędu, czy to jest po prostu osłabieniem lekkim gospodarki niemieckiej, czy schłodzeniem się gospodarki niemieckiej. Poniekąd patrzyłem na dane finansowe i surplus eksportu z Chinami. Mimo, że jest duży, to wciąż wykazuje mniej więcej czynniki od ostatnich 3-4 lat spadkowe, jeśli chodzi o wartość 
pieniądza. Myślę, że część to jest ta inflacja. Chińczycy nie chcą importować inflacji europejskiej i amerykańskiej, stąd też umacniają Joana. No i też pilnują własnej inflacji. Ceny żywności spadły. Dzisiaj kupowałem karkóweczkę i inne dodatki, bo będę robił sobie kiełbasę. Święta się zbliżają i też jakoś skończyły mi się wszystkie wędliny, które robiłem jeszcze 3 miesiące temu. No to spadła karkóweczka do 6 dolarów za kilo. Także nie jest drogo, jest taniej niż było, bo kiedyś dochodziło do 7, 8, 9, nawet 10. A teraz ceny potaniały. Wołowina wciąż na wysokim poziomie dzisiaj płaciłem 80 yuanów, to jest 12 dolarów, 13 dolarów za kilogram. Także wołowina wciąż w cenie. Jednakże zauważam coraz więcej wołowiny z wewnętrznej Mongolii. Co ciekawe, są to farmy sponsorowane przez lokalne, przez lokalne, przez lokalne, nie jak to się nazywa, koapy municypia, a zarządzane przez tajwańskie brandy, bo Tajwańczycy mają dosyć dobre doświadczenie w produkcji żywności, <śmiech> szczególnie jeśli chodzi o przemysłowe, przemysłową produkcję, import oraz ubój i produkcję wędlin. Duże zapotrzebowanie na to. Jadę tą drogą, bo jest objazd. Wszędzie dookoła metro, metro się rozbuduje, do, doładowali następnych kilka linii metra, także to jest wszystko rozkopane, te huby centralne <śmiech> Są coraz większe, stąd też trzeba szukać, trzeba szukać łatwiejszych, łatwiejszych drog dojazdu do domu, bo powiem Wam, że szczególnie ta część, w której teraz jestem, to jest mocno przemysłowa. Zresztą widzicie, nakręcają tutaj autobusy fabryczne, biorące pracowników po, po drugiej zmianie, czy po półtorej zmianie, czy po overtimach. Stąd porobione jest tyle takich dziwnych objazdów. Parę razy się zgubiłem we własnym mieście, bo pozamykali te główne drogi, główne magistrale i no nie wiadomo jak dojechać teraz z jednego miejsca w drugie miejsce. Jak patrzę, czy ja nie mam kamer z tyłu, czy ja sobie mogę tutaj, bo źle się ustawiłem, a nie ma przebicia, ale chyba tam sobie odbiję w lewo. Co jeszcze nowego? O, Metaverse. Metaverse ostatnio jest dosyć popularny zarówno po jednej, po drugiej stronie oceanu i ostatnio też gruchnęła wiadomość, że jeden z, z chińskich nowych, tych młodych miliarderów zainwestował w największe działki w metaversie. O co chodzi? W przestrzeni blockchainowej powstaje, powstaje, nie wiem jak to nazwać, ziemia, przestrzeń handlowa, przestrzeń e, immobilia, które zaczynają osiągać wartość. I ten, zgubiłem jego nazwisko, ten młody człowiek, ostatnimi dniami właśnie e, gruchnęła wiadomość, że zainwestował jakieś potężne ilości pieniędzy, w tą właśnie przestrzeń komercyjną w metaversie, także po bitcoinach, po blockchainach, po wszystkich kryptowalutach przyszła teraz moda na inwestycje w wirtualną przestrzeń. W wirtualną przestrzeń, przestrzeń, nie wiem do czego będzie ta przestrzeń używana, jest za głupi jest to na to, żeby to um, pojąć, ale myślę, że w najbliższym czasie się dowiemy, co będzie się nowego działo. Wciąż postępuje konsolidacja na rynku samochodowym. Słabsze firmy zostają przejmowane przez mocniejsze firmy. Rozszerza się ilość modeli elektrycznych, zmniejsza się ilość modeli samochodów benzynowych, także tutaj widzimy taką dosyć dużą, dużą zmianę, jeśli chodzi o produkcję samochodów. Będzie prawdopodobnie wprowadzany w mojej opinii będzie wprowadzany prawdopodobnie taki system jak w Japonii jest, nie wiem czy jeszcze jest, bo ja w Osace pracowałem już parę lat wstecz. W Japonii kilkuletnie samochody, 80-letnie muszą być automatycznie na siłę wyłączane z obiegu. Wiem, że to było dotyczyło komercyjnych samochodów, taksówek, także musiały iść do kasacji. I prawdopodobnie tutaj też będzie się działo coś, coś podobnego. Na rynku amerykańskim i chińskim w mediach oczywiście tradycyjnie szczepią się po pośladkach a biznesy się kręcą. Tesla rozbudowuje swoją fabrykę w Szanghaju. Następna potężna inwestycja. Mówił coś jeszcze Elon Musk, że będzie chciał zrobić własną fabrykę baterii, także to, co czytamy w gazetach, to czytamy w gazetach. Gazety są do gazet i do czytania. To, co się dzieje w, ży w, realnym, w realnym życiu, w trójwymiarowej przestrzeni, wygląda całkiem inaczej. Cały czas inwestycje idą bardzo dobrze. Ciekawostką właśnie, wracam do, do Niemiec, jest, że Niemieckie firmy nie zostały wpuszczone na rynek finansowy, natomiast zostały wpuszczone firmy francuskie. 
obrotu finansami, aktywami, firmami ubezpieczeniowymi. Nie widzę właśnie zielonego światła dla niemieckich firm. Ciekawe, czy to jest jak gdyby celowa zagrywka, czy po prostu Niemcy nie są zainteresowani rynkiem chińskim, uważają go za bardzo ryzykowny. Wszystkie giełdy praktycznie na zachodzie widzimy odpływ pieniądza ze względu na inflacyjne trendy po wszystkich tych do drukach pieniędzy, czy jak oni to nazywają, uwalnianiem albo inaczej wspomaganiem gospodarki przed twardym lądowaniem, widzimy odpływ pieniędzy na giełdy, na giełdy chińskie, na giełdę w Pekinie, w Shenzhen, w Hongkongu i w Szanghaju. Parę firm dostało nakaz usunięcia się z giełd amerykańskich pozyskiwania funduszy zachodnich. Stąd też się będą przenosić z giełdy nowojorskiej, z Nasdaqu będą się przenosić z powrotem do Chin. A parę firm dostało ze względu na to, że nie zgadzają się na audyty w Ameryce chińskich swoich aktywów. Dostało nakaz opuszczenia giełdy w przeciągu trzech lat, chyba że zmienią prawo podatkowe. Także widzimy tutaj dosyć ciekawe takie przesunięcie tych inwestycji i tego pieniądza, tego nowego pieniądza, tego drugiego pieniądza i tego mądrego pieniądza do Chin. Długo, długo, bardzo długo Chiny nie otwierały się finansowo na inwestycje, na, fu na fundusze balansowanego ryzyka, na fundusze typu e, e, immobilia, czyli rejty i to się teraz powoli zmienia. E, po prawej stronie mam jedną z pierwszych stref handlowych w Suzhou. E, poprzenosiły się, powiem Wam, zostały praktycznie same amerykańskie firmy. Japończycy, Koreańczycy wszyscy wynieśli, e, Singapurczycy zostały tylko amerykańskie firmy, tutaj jest... E, to tutaj jest. Shark Ninja robią odkurzacze, Dyson robi odkurzacze, jest Mercury, który robi silniki do łodzi, jest również Seagate, GE, Whirlpool, chociaż Whirlpool jest przyjęty przez Chińczyków. Wracając do, albo inaczej, nawiązując do Koreańczyków, Singapurczyków, podpisali wczoraj Koreańczycy, południowi Singapurczycy, zgodę na wymianę blockchainową walut e, cyfrowych. Także Singapur i Korea się przygotowują do handlu i wymiany towarów przy użyciu walut cyfrowych. No, na pewno nie jest to detronizacja dolara. Chodzi tylko po prostu o usprawnienie własnych e, walut cyfrowych, które są powoli wprowadzane. <śmiech> o dziwo Singapur e, w tandemie albo inaczej, jak gdyby pod dyktando, nie pod dyktando, pod batutą, albo inaczej, żeby być kompatybilny z Chinami, cofnęli a, aplikacje licencyjne o parę kryptowalut, także zobaczymy, jak to będzie to dalej wyglądało. Ja myślę, że Chiny do, e, nadadzą ton tym kryptowalutom globalnie, czyli zobaczymy, co Chiny zrobią, tak samo prawdopodobnie świat się dostosuje do tego. Jeśli Chiny zaakceptują a, e, w przyszłości e, działania na rynku kryptowalut, to i cały świat zaakceptuje. E, przy okazji legitymizując użycie tego. No muszą się jakoś wspierać tą technologią, no bo wprowadzają tego cyfrowego Juana. Jakoś go nie widać w szerszym obiegu. Widzę wszędzie te znaczki. Byłem ostatnio na stacji benzynowej, jedna pani płaciła tym cyfrowym Juanem, ale to zajęło 15, 15 minut i no ja jestem starej daty, także zawsze noszę przy sobie gotówkę, stąd też wyciągnąłem szybko gotówkę, zostawiając gotówkę na stole i pobiegłem dalej, bo tam się mordowali z tymi właśnie cyfrowymi Juanami, a, a, a robiła się kolejka. Okazało się, że chyba tylko jedyny ja byłem na stacji benzynowej, który miał gotówkę, mógł zapłacić gotówką. I o dziwo, wszyscy yy, obsługiwacze, widzicie jak się włączył do ruchu, nawet się nie zatrzymując. Wszyscy obsługiwacze z czerwonego światła, wszyscy obsługiwacze tych, tych, tych dystrybutorów również mają gotówkę. Także to jest ciekawe, na szyi mają zawieszone kody paskowe, a, yy, a, na, a w kieszeni wciąż mają pełne portfele gotówki. Także gotówka zawsze króluje. Po prawej stronie rozbudowuje się amerykańska fabryka mikroprocesorów Flex, ale oni robią takie mikroprocesory, takie proste, do telewizorów, do CD-sów grających, śpiewających. Także to nie są takie duże mikroprocesory. No jest totalna blokada na rynku mikroprocesorów. Jest blokada dostępu technologii zarówno druku mikroprocesorów, projektowania mikroprocesorów, jak i również całej konsolidacji konsolidacji procesu wdrażania mikroprocesorów w Chinach, stąd też Chiny muszą starać się o własne mikroprocesory, bo raz, że braki, a dwa, no wciąż trwa jednak blokowanie dostępu do technologii. Słyszałem, że 
<śmiech> TSA ma IC, to jest taka duża firma mikroprocesorowa amerykańska, amerykańska chińska, ma już własną linię mikroprocesorów dla samochodów, będą wdrażali te mikroprocesory, nie będą już korzystali z kart graficznych Nvidia. Dla tych, co nie wiedzą, to te wszystkie elektryki to one hulają właśnie na kartach graficznych Nvidia, czy na sprzężonych mikroprocesorach opartych na technologiach Qualcomm'a czy Samsunga. Bo to są w gruncie rzeczy trzech największych producentów. No i jeszcze Intel. Uj, ale tromit. Zwróciliście uwagę, jak jeżdżą te ciężarówki? Jak wariaci. Zresztą autobusy też. Czasami wieczorem boję się jeździć, bo oni raz, że wieczorem jakoś jeżdżą na kurzej ślepocie, to raz, a dwa, no dosyć niebezpiecznie, dosyć niebezpiecznie. Zwężenie ze zwężeniem. Właśnie tutaj akurat to nie wiem, czy to... Tak, to metro równolegle budują tutaj pod tą drogą, bo tam był ten most. Kiedyś Wam opowiadałem o tym moście, który budują. Ostatnio widzimy dosyć dużo smogu co świadczy o tym, że fabryki pracują na pełnych gwizdek, a żeby zabezpieczyć te wszystkie łańcuchy dostawcze do Europy, do Stanów, bo to w gruncie rzeczy wciąż te gospodarki wspólnie działają, chociaż widać coraz więcej, coraz więcej widać rozłączenia się zależności jednej i drugiej gospodarki, szczególnie w te bardziej zaawansowane, w te bardziej zaawansowane i w te bardziej trudniejsze technologie. Także Będziemy widać coraz więcej tego tak zwanego rozłączenia się gospodarek. Myślę, że to jest na rękę Chinom, gdyż no, Chiny mają jeszcze dosyć dużo do zrobienia, pomimo, że posiadają dosyć dużą klasę średnią, a wciąż mają dosyć dużą tą klasę nieśrednią, której muszą pozwolić się dać się zarobić, obkupić. No i cały interior w gruncie rzeczy Chin nie jest zagospodarowany. No i trzecia i czwarta najważniejsza sprawa, w polityce ekonomicznej to jest żywność. No, żywność jest newralgicznym, bardzo ważnym po energii i komunikacji aspektem gospodarki chińskiej. Stąd też dużo, dużo się mówi, szczególnie ostatnio, o farmerach w telewizji, o nacisku na budowanie tych kolektywów, czy nie kolektywów, czy tych biznesów związanych z produkcją żywności, żeby zapewnić stabilizację, stabilizację żywności, jeśli chodzi o samowystarczalność żywności, no bo Potężny w gruncie rzeczy kraj konsumuje bardzo dużo i niestety, żeby albo stety, żeby się usamodzielnić, muszą sami produkować. Myślę, że tyle na tyle, jeśli chodzi o przegląd wiadomości a, y, głównie takich związanych z codziennym życiem i biznesem. A, nie, zaczepiam, nie zaczepiam newralgicznych tematów, bo to są głupie tematy, zresztą nie znam się na tych tematach. Na pewno e, ci, którzy się orientują i, 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 i podążają tymi tematami, które są dosyć gorące, szczególnie na główkach i szpaltach gazet, powiem Wam, Chińczyków nie interesują kompletnie moich znajomych, ani ja też się nie interesuję, także się nie wypowiadam. Jeśli chodzi o plagę, też przestanę się interesować i, i czasami widzę w Waszych komentarzach jakieś pytania dotyczące technicznych aspektów plagi. No nie wiem, nie orientuję się, mam te wszystkie trzy szczepienia i święty spokój. Są ważniejsze rzeczy na świecie, muszę przyznać. Zresztą człowiek żyjąc i pracując i ucząc się w Chinach, raz powiem, że blokada językowa nie pozwala mi siedzieć przed telewizorem. Nie jestem aż tak płynny w chińskim, żeby... Poza tym telewizja chińska jest nie należy do moich centrów zainteresowania ze względu na no, kulturowe różnice w przekazie. A czy nie mam czasu? Po prostu nie mam czasu i, i ta większość część życia po prostu odbiera się, odbywa się za kierownicą samochodu, objeżdżając klientów, jeżdżąc delegacje, wymuszając spotkania, albo inaczej, nie wymuszając spotkania, wymuszając płatności, bo spotkania to klienci wymuszają. Stąd też, jak widzicie, no, czasami się nie orientuje, co się dzieje, co w trawie piszczy. O proszę, tutaj podnieśli to, bardzo szybciutko tutaj podnieśli ten następny na, nasyp i tutaj będzie szło właśnie pod spodem. A tutaj ja już jestem prawie, e, prawie mijam centrum, a zaraz Wam pokażę Suzhou, tutaj jestem. Bardzo ładnie teraz widać a centrum a oświetlone. Dużo, dużo po wsiach jeżdżę i widzę, o dziwo kościoły w niedzielę są zapełnione, kościoły katolickie. Także dużo widać jakieś tam a, e, spotkań religijnych, jak i również e, pomimo tego, że to jest kraj agnostyczny i oparty na kulturze konfucjańskiej, Dużo Mikołajów, cho, choinek i tego typu rzeczy widać na każdym kroku, stąd też e, bardzo sympatycznie jest. Ja jakoś się próbuję wkręcać, e, w, no nie ma śniegu w 
nastrój świąteczny, słucham kolęd od rana do wieczora, ale jakoś nie mogę się wkręcić. Ja myślę, że to jest spowodowane pracą, stąd też, stąd też dopiero zwolni, zwolni się gdzieś koło 20-22, wtedy bym mógł sobie wziąć zasłużony odpoczynek, bo rok był naprawdę ciężki, pracujący, dużo było pracy, zresztą widzicie, jak zobaczycie na zakładki fabryki, samochody, jedzenia, działo się, działo się, no i przekroczyliśmy 700 postów, także był dosyć owocny rok, pomimo, że była plaga, to w Chinach ta plaga w gruncie rzeczy nie odbija się tak mocno na nas, w prawej stronie w głębi, stacja kolejowa, tam buduje się następna strefa, tam mamy biura nowe, Koledzy mają nowe biura, dużo firm polskich przenosi się do Chin, prowadzi produkcję, sprzedaż, dobry znak, coraz więcej odważnych śmiałków rusza się w kierunku chińskim, za co wszystkim gratuluję. No myślę, że tyle na tyle. To jest chiński biznes, tak się nazywa ten kanał. Ja widzę, że ktoś kopiuje jakiś jeden półgłówek nazwę, także przypomnę Wam, że to jest chiński biznes. Mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 12 lat, a i tyle na tyle. Do usłyszenia. Dziękuję.